আমরা এখন কোনার্ক টেম্পলের পার্কিং লটে আছি এটা কমপ্লিট পার্কিং এরিয়া এখান থেকে পাঁচশো মিটার মতো হেঁটে যেতে হবে কোনার্ক টেম্পল পৌঁছতে গেলে তো আমরা আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে যাচ্ছি লাইট অ্যান্ড সাউন্ড আছে কোনার্ক টেম্পল ভিজিট আছে দুটো দেখা যাক ভেতরে গিয়ে কত দূর কী দেখতে পাই কোনার্কের সান টেম্পল কোনার্কের সান টেম্পল অর্থাৎ কোন আর্ক কর্ণ এবং অর্ক সংস্কৃত শব্দ কর্ণ মানে কোন অর্ক মানে সূর্য সেখান থেকেই সান টেম্পলের নাম এসছে এই কোনার্ক টেম্পল সূর্যের প্রতিটি অবস্থানকে বর্ণনা করে শুধু তাই নয় এই কোনার্ক টেম্পলের বহু ইতিহাস রয়েছে যেটা আস্তে আস্তে আমি বলছি বিশ্বাস করা হয় এই কোনার্ক টেম্পলটি বারোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে প্রথম গঙ্গ রাজবংশের রাজা নরসিংহদেব নির্মিত করেছিলেন তবে প্রচলিত আছে তেরোশো শতাব্দীতে এই মন্দির স্থাপন হয় এবং ইতিহাস বলে বারোশো পঞ্চান্ন যদিও সাল নিয়ে কিছুটা দ্বিমত এখনও রয়েছে ইউরোপীয় নাবিকেরা যখন এই মন্দির প্রথম আবিষ্কার করেন তখন এই মন্দিরের নাম ওনারা দিয়েছিলেন ব্ল্যাক পোগা প্যাগোডা আর ঠিক জগন্নাথ মন্দিরের এরা একে অপরের বিপরীতে অবস্থিত এইখানে কোনার ঠিক তার অপোজিটে জগন্নাথ মন্দির তো জগন্নাথ মন্দিরের নাম ইউরোপীয় নাবিকেরা দিয়েছিলেন হোয়াইট প্যাগোডা এটা ব্ল্যাক প্যাগোডা ওটা হোয়াইট প্যাগোডা কোনার্ক মন্দিরের কোনার্ক মন্দিরের স্থাপত্য নিয়ে দুরকম চল বা দুরকম গল্প প্রচলিত আছে একটি গল্প হল পূর্ব গঙ্গ রাজবংশের নরসিংহদেব এই সূর্য মন্দিরটি স্থাপন করেন আরেকটি গল্প আছে সেটা হলো শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব ভীষণ সুন্দর দেখতে ছিলেন এবং তার রূপে সবাই মুগ্ধ ছিল এবার ঘটনাটা বলি কি হলো শাম্বর সাথে তো শাম্ব একদিন লীলাখালায় মত ভীষণ মনোমুগ্ধকর তার চেহারা তো সেই চেহারায় গোপীরা সাধারণত ভীষণভাবে মুগ্ধ থাকত তো সেই মুগ্ধ থাকা অবস্থায় নারদমণি তাকে একবার ডাক দেয় এবং সেই ডাকে সে সাড়া দেয় না তো তখন নারদমণি এরকম তাকে চালাতে থাকে এবং বিভিন্ন রকমভাবে তাকে উত্তপ্ত করতে থাকে তো যখন সে উত্তপ্ত করতে থাকে তখন সে দৌড়ে শ্রীকৃষ্ণের ঘরে ঢুকে যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ তখন তার গোপীদের সঙ্গে লীলা খেলায় মত্ত ছিলেন তো লীলা খেলায় মত্ত থাকাকালীন তার পুত্র শাম্বকে সেই ঘরে ঢুকতে দেখে ভীষণ রেগে যান এবং তাকে অভিশাপ স্পৃদ্ধা হয়ে একটা বলেন যে মানে শাস্তিটাকে তো অভিশাপ দিতে পারেন না তাকে শাস্তি দেন কি শাস্তি দেন শাস্তি দিয়ে বলেন যে তোমার এত সুন্দর রূপ আর থাকবে না তো সেই কষ্ট পেয়ে শাম্ব ফিরে আসে এবং শাম্ব সূর্যদেবের তপস্যা করা শুরু করে এই কোনার্কে এসে সাগরের তীরে বসে সে 
তপস্যা শুরু করে সূর্যদেবের সূর্যদেব সন্তুষ্ট হয়ে শাম্বকে তার রূপ ফিরিয়ে দেয় এবং সেই তপস্যারত শাম্ব যখন সে তার রূপ ফিরে পায় তখন শাম্ব ঠিক করে যে এই কোনার সমুদ্র তীরে সে একটা সূর্য মন্দির স্থাপন করবে তো এইটা হলো স্থাপত্যের দুরকম গল্প কোনার্ক মন্দিরের পরতে পরতে রয়েছে এক অদ্ভুত ভাস্কর্য আর শিল্পকলা আমরা বরাবরই জানি যে ভারতবর্ষ একটা সময় সোনার খনি ছিল এবং ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে বহু দেশ তার সংস্কৃত বা শিল্পকলা চর্চা করেছে কোনার্ক তার অন্যতম একটা কোনার্কের যে ভাস্কর্যগুলো রয়েছে এই ভাস্কর্যগুলো অনেকটা মারাঠা যেসব সৈন্য ছিল মারাঠারা এই মন্দিরের অনেক ভাস্কর্য পুরীর মন্দিরে নিয়ে যায় এটা কথিত আছে এবং শুধু তাই নয় এই কোনার্ক মন্দির অনেক বার লুঠের একটা পর্তুগিজরা এই মন্দিরে বহুবার দখলদারি চালিয়ে প্রচুর অনেক প্রচুর জিনিস লুট করে নিয়ে যায় কোনার্কের এই মুহূর্তে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ বিকজ কোনার্কের এই মুহূর্তে সূর্য মন্দির যেটা সেই মন্দির তাই বর্তমানে নেই ধ্বংস প্রায় আমরা যেটা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি এটা পুরোটাই নাট মন্দির যেখানে অ্যাকচুয়ালি নাচ গান এবং সঙ্গীত আসর বা শিল্পকলার বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান হতো তবে এটাও সত্যি যে শুধুমাত্র লুট এবং স্থাপত্য স্থানান্তরের জন্য নয় কোনার্ক ধ্বংস প্রায় তার প্রকৃতির নিয়মে বহু ঝড়ঝাপটা সামলে আজ এইটুকু দাঁড়িয়ে রয়েছে তেরোশো শতাব্দীর এই মন্দির আজও এখনও দণ্ডায়মান এতক্ষণ বললাম কোনার্কের স্থাপত্য এবং ইতিহাস নিয়ে এবার কোনার্কের আরেকটা ইতিহাস বলি যেটা এর ধ্বংসের কারণ প্রথম যেটা চারটে ধ্বংসের কারণ ইতিহাস বা উড়িষ্যার ইতিহাস বর্ণনা করে প্রথম ইতিহাস বর্ণনা করে সুলতান সুলায়মান খান তার সেনাপতি কালা পাহাড়কে এই প্রথম সূর্য মন্দির ধ্বংস করার জন্য প্রতিনিধিত্ব করতে বলেন এবং এখানকার ভাস্কর্য থেকে এখানকার যে সোনা দানা বা যে যে সমস্ত ঐতিহ্য ছিল সুলায়মান খান তার সেনাপতি দিয়ে প্রথম এটা লুট করে এবং আস্তে আস্তে সেটা প্রথম ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায় দ্বিতীয় তত্ত্ব যেটা দাঁড়ায় যে নরসিংহদেবের যে তৎকালীন খুরদার রাজা ছিলেন নরসিংহদেবের তৎকালীন রাজা সেই তৎকালীন রাজা এই সূর্য মন্দিরের বহু ভাস্কর্য এবং প্রধান আর্কিটেকচার সূর্য সূর্য মন্দিরের যে সূর্য দেব সেই সূর্য দেবের প্র মূর্তিটিকে স্থানান্তর করেন জগন্নাথ মন্দিরের ওখানে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এবং অরুণ কুম্ভ নামে একটি স্তম্ভ রয়েছে যা জগন্নাথের সিংহ দ্বারে প্রথম তিনি স্থাপন করেন এবং শুধু তাই নয় আস্তে 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 বহু ভাস্কর্য বহু ভাস্কর্য এই কোনার্ক মন্দির থেকে স্থানান্তর করা হয় বিভিন্ন জায়গায় আরেকটা তত্ত্ব যেটা ইতিহাস বলে উড়িষ্যার ইতিহাস বলে সেটা হলো পর্তুগিজ নাবিকেরা যখন প্রথম এই কোনার্ক মন্দির কে খুঁজে পায় তখন এর ঐতিহ্য এর ঐশ্বর্যে এরা এতটাই মধুর হয়ে গেছিল যে পর্তুগিজ নাবিকেরা বারবার এই কোনার্ক মন্দির লুট করা শুরু করে এবং আস্তে 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 এবং এটাকে ভগ্নপ্রায় করে দেয় বিকজ ওদের মনে হয়েছিল যে এদের এই মন্দিরের প্রতি পরতে পরতে প্রচুর ঐশ্বর্য বা 
প্রচুর ধন সম্পত্তি রয়েছে তো সেগুলোর সন্ধানে আস্তে আস্তে এই মন্দির ভেঙে ভেঙে ফেলে এবং আরও একটা কারণ সেটা হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সূর্য মন্দিরের যে মেন ধাঁচা সেই মেন ধাঁচা যেখানে সূর্য দেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই সূর্য দেবের মন্দিরটি সমুদ্রের তলে আস্তে আস্তে মিশে যায় এই হলো ধ্বংসের কিছু কারণ যেটা উড়িষ্যার ইতিহাস বর্ণনা করে যদিও এ নিয়ে বহু দ্বিমত রয়েছে আপনারা হিস্ট্রি নিয়ে অনেকে যদি পড়াশুনো করে থাকেন তারা গুগল করে দেখতে পারেন বা অন্যান্য ইতিহাস বই চর্চা করেও দেখতে পারেন এইটুকু ইতিহাস আমি জানতে পেরেছি যেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম উড়িষ্যা এবং দ্রাবিড় স্থাপত্য রীতির শিল্পকলা মেনে এই মন্দির স্থাপিত এই মন্দিরের মেন যে কাঠামো সেটা হলো অ্যাকচুয়ালি এটা একটা সূর্যদেবের রথ এবং যেটার বারো জোড়া চাকা রয়েছে চব্বিশটা চাকা এই রথকে ধরে আছে এবং তার সামনে ছিল সাত জোড়া ঘোড়া যা ঘোড়া বর্তমানে নিশ্চিন্ন এবং ঘোড়ার কোনো স্থাপত্য এখন আর দেখা যায় না একটা জিনিস কথিত ছিল যদিও এটা নাট মন্দির সূর্য মন্দিরের চূড়ায় আমি ধরে নিলাম এটাই সূর্য মন্দির যদি সূর্য মন্দিরের চূড়ায় একটা চুম্বক ছিল শক্তিশালী চুম্বক যা দস্যুদের আক্রমণকে বাধা দিত গোলাগুলি বা সমস্ত রকম যে সমস্ত দস্যুরা হানা দিত তাদের এই চুম্বকীয় শক্তি তাদেরকে বাধা দিত তো পর্তুগিজ নাবিকেরা প্রথম ওই চুম্বকটিকেই ধ্বংস করে যাতে ওরা বারবার এই মন্দিরকে দখলের চেষ্টা করতে পারে এবং লুট করতে পারে প্রতি পরতে পরতে এত ভাস্কর্য যে আপনার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে যে এত নিখুঁত কাজ এত নিখুঁত শিল্পকলা সত্যি ভারতের সংস্কৃতি ভারতের যে ইতিহাস যে আমরা সাংস্কৃতিক ইতিহাস যে শিল্পকলার ইতিহাস দেখে এসছি তা আপনার সত্যি চোখে পড়বে এবং ভারত যে একটা সময় সত্যি ঐশ্বর্যশালী দেশ ছিল তার এক একটা উদাহরণ এই এক একটা মন্দির সূর্য ঘড়ির এই প্রত্যেকটা চাকা চব্বিশটা চাকা রয়েছে সূর্যদেবের এই মন্দিরে চব্বিশটা চাকা চব্বিশ পক্ষকে চব্বিশ পক্ষের কথা বলে আর এই যে আটটা দাড়ি রয়েছে আটটা হলো এটা অ্যাকচুয়ালি সূর্য ঘড়ি নামে পরিচিত সূর্য ঘড়ির এই আটটা আটটা দাগ ঘড়ির এক একটা রূপ এবং চব্বিশটা চাকা চব্বিশ পক্ষকে রিপ্রেজেন্ট করে আর এই যে আটটা দাগের কথা বলছিলাম এই আটটা দাগ আটটা দাগ মানে অষ্টপ্রহর আমরা সাধারণত শুনে থাকি অষ্টপ্রহর এই আটটা ঘড়ির কাটার এই আটটা দাগ অষ্টপ্রহরকে চিহ্নিত করে আমাদের সূর্য মন্দির দেখা হয়ে গেল কোনার্কের সান টেম্পল লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দেখবো ভেবেছিলাম কিন্তু লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের শো টাইম এত পরে পেয়েছি অত রাত অব্দি ওয়েট করা যাবে না সাড়ে আটটার শো পেয়েছি যাই হোক এখন আমরা আস্তে আস্তে পার্কিং লটের দিকে যাব এবং পুরীর দিকে রওনা দেব असाधारण भास्कर्य भारत सत्य ऐतिह्यशाली देश जेमन आगे वर्णना हत सत्य तत्य दारूण भास्कर्य ना देखले तो मिस करब দেব দেব ক্যামেলে হাত দেব তারপরে ঠাম ওই তো চলে এসে বসে আছে তোমার বালতি নিয়ে তুমি বালি নিয়ে খেলবে না 
তুমি বালি নিয়ে খেলবে না আমাদের পুরী ট্রিপ এখানেই শেষ হলো আমরা ভুবনেশ্বর গিয়েছিলাম কম আর আমার বৌদিকে ছেড়ে আসতে আমরা এখন হেডিং টুয়ার্ডস কলকাতা তো ব্লকটা আমরা এন্ড করে দিই তো পুরী ট্রিপ আমাদের মোরালেস ভালোই গিয়েছে শুধু ভুবনেশ্বর শুধু মানে ওড়িশার একটা জিনিস আমার খুব সারপ্রাইজিং লেগেছে যেটা আমি মনে করি যে এই জিনিসটার দিকে খেয়াল করলে খুব ভালো হয় গভর্নমেন্টের এক এখানকার ড্রাইভিং স্কিল মানে এখানে যারা বাইক বা গাড়ি চালায় তারা মিরার দেখে গাড়ি চালায় না তারা যে কোনো দিকে যে কোনো সময় ঢুকে যায় বাইক তো স্পেসি স্পেসিফিক্যালি এরা কোনো রুল মানে না রুল মানে না বলতে উঠাট গাড়ির সামনে চলে আসবে ডান দিক বা দিক না দেখেই রাস্তা ক্রস করে বাইকগুলো এই একটা প্রবলেম আমি ফেস করেছি আর দ্বিতীয়ত আমি যেটা দেখলাম যে পুরী বা ভুবনেশ্বরে যারা গা ফোর হুইলার ড্রাইভার তারা গাড়ি রাইট সাইড দিয়ে চালায় তো যদি আপনাকে ওভারটেক করতে হয় তাহলে আপনাকে লেফট দিয়ে ওভারটেক করতে হবে এবং এটা আমি পুরীতে স্পেসিফিকলি দেখেছি পুরী টু পুরী থেকে যখন ভুবনেশ্বর এসেছি বা পুরী থেকে যখন কোনার গিয়েছি তো এরা সবসময় রাইট সাইড রাইট হ্যান্ড ধরে গাড়ি চালায় এবং হর্ন মারলে হর্ন দিয়ে তারা সারাও দেয় তো আপনাকে যদি কাবার ওভারটেক করতে হয় তো ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য লেফট লেন টু ওভারটেক দেন তো এই একটা জিনিস প্রবলেম ফেস করেছি বাকি মোরালেস রাস্তা অসাধারণ পুরি নট পুরি টোটাল উড়িষ্যা আমি টোটাল উড়িষ্যা বলতে ভুবনেশ্বর ভিজিট করেছি কোনার ভিজিট করেছি পুরি ভিজিট করেছি প্রত্যেকটা জায়গার রাস্তা ক্রিস্পি ক্লিন এবং স্মুথ থ্যাংস টু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্ট অর দ্য রোড ডিপার্টমেন্ট অর দ্য সিএম ভালো লাগলো আবার ইসা আবার আসার ইচ্ছে আছে যদি জগন্নাথ ডাকে তাহলে অবশ্যই আসবে